Bonjour à tous, bienvenue sur Galou Challenge Rétro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la suite de nos aventures avec détective Jackie Mystic Hayes. Donc on en est au troisième chapitre il me semble. Et donc l'intrigue devient de plus en plus intéressante. Donc on avait fait dans la précédente vidéo... Ah non, on avait fait le chapitre 3 déjà, excusez-moi. Donc on en est au chapitre 4. Par contre, je vois qu'il y a des récompenses peut-être à récupérer. Hein. Cool, des, des rubis, comme ça on va pouvoir débloquer encore des bonus. Donc on va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti il me fait vraiment penser à l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir débloqué Demande supplémentaire. Alors, on avait déjà la possibilité d'avoir un client supplémentaire. Et là, maintenant, on va pouvoir passer à deux clients. Mais le problème, c'est qu'il va falloir être vachement rapide. Je ne sais pas si je l'activerai. On verra bien. Parce que qui dit plus de clients, dit plus de choses à faire. Donc aujourd'hui, on va s'atteler donc au chapitre 4. Croyez-vous au mythe C'est parti euh, J'ai bien fini, attendez, je vérifie, j'ai un gros doute si j'avais bien fini le chapitre. Mince, je suis revenue en arrière, désolé. Je me suis trompée de bouton. Alors... Je veux changer de chapitre. Euh, écoutez, je vais jouer la dernière euh, cinématique parce que je ne me rappelle plus. Donc dans le doute. Hop. Alors pour ceux qui auraient vu la précédente vidéo, ben du coup ça va vous faire euh, revoir la fin de la précédente vidéo. Mais je préfère le rejouer pour me remettre dans le vin parce que ça fait un petit moment que j'avais laissé tomber le jeu. Donc euh, je ne me rappelais plus trop. Alors... Hôpital de Stangford, de jour 3. Bien, chambre 237, voyons ce que le sénateur Thompson pourra nous dire là-dessus. Ah oui, c'est vrai que le sénateur Thompson, il était hospitalisé. Et là, c'est son épouse, enfin, sa deuxième épouse. Madame Thompson, je dois vous avouer quelque chose, je ne suis pas une infirmière. Oui, donc on s'était infiltré sous les traits d'une infirmière, ok... En effet, maintenant que vous le dites, cela paraît évident. Je suis détective, Jackie Jackson. J'enquête sur la mort de Chloé Thompson. Donc Chloé Thompson, c'est la fille du sénateur, mais ce n'est pas la fille de Madame Thompson. Malheureusement, la santé de mon époux ne lui permet pas de répondre à vos questions. Je pourrais peut-être vous interroger. Je vais essayer ça. Vous pourriez peut-être répondre à quelques questions à sa place. Je ne peux dire que cet endroit, euh, je ne peux dire que cet endroit m'appartienne. Après tout, je suis que la belle-mère. C'est bizarre la traduction. Est-ce que, est-ce qu'elle était proche de son père Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Le sénateur adorait sa fille. Voilà pourquoi il est encore en état de choc. J'ai remarqué qu'elle avait un tatouage dans le cou. Ça vous dit quelque chose Vous savez, les adolescentes sont parfois impulsives. Alors, les recherches de Chloé. Où a-t-elle fait faire son tatouage Chloé avait des ennemis. Je vais poser la question là-dessus. Est-ce que le Chloé faisait des recherches sur la méduse Confier à Vanessa la piste trouvée par une pour une organisation secrète. Donc on a débloqué une récompense. Euh, pardon. Saviez-vous que Chloé faisait des recherches sur une organisation secrète Aucune idée, c'est la première fois qu'on m'en parle. Une organisation secrète Chloé n'en a jamais parlé, elle avait peut-être trouvé quelque chose. Il est tout à fait possible qu'elle ait été assassinée à cause de ce qu'elle avait découvert. C'est ce que je pense, moi. Qu'est-ce que vous insinuez 
Ce serait un meurtre avec préméditation Vu ce que j'ai découvert jusqu'à maintenant, l'affaire est plus complexe que la police ne le laisse entendre. Alors cette conversation doit rester entre vous et moi. Ah, elle va peut-être vous confier quelque chose. Eh bien, je ne sais pas si je dois croire à cette histoire et j'ai des choses à faire. Vous désirez autre chose, Madame Johnson bon, bah, Du coup, elle ne répond pas vraiment. Alors, est-ce que les bains publics sont à vous Où étiez-vous la nuit du décès de Chloé Voilà, ça va être, ça va peut-être la braquer. <rire> oh. Êtes-vous propriétaire des bains publics de Sungford C'est mon époux, mais je ne vois pas en quoi cela concerne Chloé. Je devrais peut-être aller lui parler dans ce cas. Désolé de ne pouvoir vous aider davantage, j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Merci Madame Thompson. J'étais en Europe quand Chloé est morte, j'espère que vous avez assez de détails pour poursuivre votre enquête. Je crois, merci de m'avoir répondu. Je vais retourner au chevet de mon mari. Ok. Quelque chose me dérange chez cette femme. Tracy m'a dit que Chloé et elle ne s'entendaient pas. Mm -hmm. Je dois retourner dans la pièce secrète et faire attention à ne pas croiser des visages connus. Alors, oui, ce qu'on a découvert qu'il y avait un passage secret qui reliait euh, l'hôpital à au bain public, il me semble, je ne sais plus trop. Donc voilà, je m'étais arrêté là la dernière fois. Je n'entends aucune voix, aucun bruit. Ils sont partis. C'est dans la précédente vidéo, euh, on s'était caché derrière cette statue, là, et on avait surpris donc une réunion secrète. Et c'est vrai que l'allusion à Méduse, euh, c'est partout, du coup. Je n'avais pas vu ça tout à l'heure. Il y a quelque chose d'écrit du grec ancien, je ne peux pas le lire. On va peut-être demander à Gary. Ouais, Gary, c'est le responsable du musée. Je suis un peu dépassé là. Ces derniers jours ont été assez fous. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Vous avez vu les, les, les yeux là se sont illuminés et voilà donc euh, la précédente vidéo je m'étais arrêté là on s'était évanoui j'espère qu'il va rien nous arriver de grave on verra bien hop alors du coup chapitre 4 croyez vous au mythe Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé Je me souviens des yeux de la statue, de la lumière. Ah, il y a quelqu'un qui l'a ramené chez elle. C'est bizarre. J'ai un mal de crâne terrible, j'ai dû me cogner en tombant, ou alors c'est à cause de ça que je suis tombée. Mm -hmm. J'ai pris une photo de la statue avant, il faut que j'appelle Gary. Je vois que ton calendrier est à jour, par contre tu as oublié mon anniversaire. <rire> alors lui il a toujours des blagues. On dirait que la quarantaine approche. Tu as prévu une soirée spéciale Bon, j'ai compris. Ce n'est pas le moment de blaguer. Tu as l'air un peu contrarié, on dirait. J'ai trouvé quelque chose au bain public. Quoi exactement Un indice La chambre des secrets <rire> Ça me fait penser à Harry Potter. 
Eh bien, tu as beau plaisanter, en réalité, c'est presque ça. Il y avait un tunnel souterrain et une statue avec un message. Tu peux traduire ça Qu'est-ce que ça veut dire Qui brillera sous le regard rejoindra les dieux parmi les vivants. Tout à fait clair. <rire> Bizarre, ça ne te rappelle pas cette bague que tu as trouvée Briller sous le regard, c'est curieux. Descendons parler, descendons parler ici me met mal à l'aise. Ah, ok, d'accord. Alors, j'ai entendu ces voix venir du sol. Il se trouve que des tunnels secrets se trouvent en dessous. C'est vrai que quand on était au bain, on entendait euh, parler en dessous. Des voix Tu veux dire que des gens empruntent ces passages Oui, je crois bien. C'est vraiment étrange. Une vraie organisation secrète souterraine. On se croirait dans un film. Dis-moi plus sur cette organisation secrète. Ils ont parlé... Ils ont parlé de Chloé. Bizarre comme un coutre Oui, c'est vrai qu'ils avaient des tenues un peu bizarres. Ils s'habillent bizarrement. On dirait une sorte d'uniforme. Vraiment Et à quoi ils ressemblaient tout de noir et d'or vêtu, il portait des robes à capuche. Euh, tout de noir et d'or vêtu. Ils étaient comme ça, oui, c'est ça. Décrivez la tenue de l'organisation secrète à Gary. Ben voilà, on a débloqué encore un, un trophée. Alors, ces longues robes de noir et d'or, c'est gothique dans le style. C'est un peu à l'ancienne, comme une secte ou quelque chose du genre. L'affaire Chloé Thompson est clairement liée à cette organisation secrète. Ça ne me surprend pas, avec toute cette histoire de Méduse et toi. Quoi moi Méduse et moi, pourquoi ne te surprend ça ne te surprend pas Tu crois qu'il y a un lien entre Méduse et moi après avoir vu ce que tu as fait avec cette bague, je dirais que tu as quelque chose d'unique. Ah oui, c'est vrai, quand on a enfilé dans, le, dans la première vidéo que j'ai faite, quand on a enfilé la bague, il y a eu une lumière qui a été diffusée. Donc euh, c'est vrai qu'on a peut-être des pouvoirs, je sais pas. Qu'est-ce que tu entends par unique C'est comme si tu avais un don. Je suis exténué un don. Hop. Comment ça un don Tu es euh, persuasive, je dirais même plus que ça. Comment ça Comment euh, Non, comme quand j'essaie de me faire passer pour une conservatrice de musée Écoute, je ne peux rien affirmer. Je dis juste que tu as quelque chose de presque surréaliste. Et tu penses qu'il y a un lien avec Méduse, d'une manière ou d'une autre C'est fou, je sais, mais avec ce, ce que j'ai vu et ce que tu racontes, oui. Bon. Je ne peux pas croire que je possède un tel don. Bien sûr, j'ai toujours su convaincre les autres, mais là, c'est autre chose. Et c'est une bonne chose, pas une malédiction. Par contre, ne, ne, ne l'utilise pas à tort. Mm -hmm. C'est bien ça le problème, je veux dire. Est-ce que je l'ai toujours utilisé à bon escient Ça, on ne peut pas trop le savoir. Qu'est-ce que tu veux dire Tu n'as pas abusé de ce pouvoir par le passé Si je n'en sais rien, Gary, 
je n'en sais rien, Gary, justement. Je ne sais pas quand je l'utilise ou non. Et si j'utilisais ce don pour imposer ma volonté à d'autres personnes Et si j'avais manipulé Michael pour qu'il tombe amoureux de moi Oula, elle se pose plein de questions, la pauvre. Je ne peux pas répondre à ta place, Jackie, mais... Euh... Et la bague, alors Et la statue Ces deux objets semblaient réagir à ta présence. Il me semble que c'est important. Je ne sais pas, Gary. Et quelque part, j'aurais dû remarquer ça plus tôt, non Tu devrais peut-être te reposer un peu pour récupérer. Retrouver tes repères. C'est une course contre la montre, Gary. Trois jours, pas plus. Je dois trouver Aïcha et résoudre cette affaire. Il me reste encore 48 heures. Je me reposerai quand j'aurai atteint ces deux objectifs. Ouf, j'ai décidé. <rire> Évite juste de mettre ta vie en jeu, Jackie. Tout ça devient complètement fou. Et appelle-moi en cas de besoin. Je ferai en sorte d'être là jusqu'à ce que tu résolves cette affaire. En tout cas, elle est bien sympa. Pas besoin de me manipuler mentalement pour me demander de l'aide, d'accord Bon. Commençons par le commencement. L'enregistrement des caméras de, de sécurité la nuit dernière, Tracy devrait pouvoir m'aider. Alors Tracy, c'était l'ami de comment de Chloé Thompson et c'est une petite férue d'informatique, donc euh, elle craque pas mal de choses. Donc euh, on va voir. <coughs> Donc il nous reste que 48 heures pour résoudre l'affaire. Madame Jones a peut-être remarqué quelque chose. Elle garde toujours un œil sur ce qui se passe ici. Madame Jones, c'est sa voisine. Et c'est elle qui l'a prévenue quand quelqu'un est venu chez elle pour la cambrioler. Et que malheureusement, elle avait perdu euh, bah, tout, euh, tout indice concernant sa fille, Aïcha. Bon, je vous embrouille peut-être un petit peu, mais... Euh, bah, Regardez la précédente vidéo et ça sera beaucoup plus clair pour vous. Alors bonjour Madame Jones, c'est Jackie la voisine, je voulais vous demander. Vous n'auriez rien remarqué de particulier cette nuit, disons entre 22h et 23h Bon, ça va, ça valait le coup d'essayer, merci Madame Jones. Et puis si vous remarquez quoi que ce soit, vous m'appelez, d'accord Je pourrais peut-être tester un peu mon tout nouveau don. Ah, comment on fait ça J'attends quelques clients aujourd'hui, d'ailleurs je les entends déjà arriver. Voyons ce dont je suis capable. Qu'est-ce que je vais faire Alors du coup... Hop. Euh, lui il veut quoi Il veut ça Du coup, euh, l'éprouvette, voilà, je me suis un petit peu décalé. Euh, prends ça. Du coup. Il y a du monde, il y a du monde. Le là. Pourquoi elle est sur la chaise, elle, en permanence 
pas tout. Alors du coup, je suis un petit peu perdu là. Hop. Ok. Euh, le microscope. Ah. Ah oui, manipuler un client. Ah, on va voir ce que ça fait du coup. Essayons de voir si je peux utiliser ma capacité sur commande. Ok. Bonjour Vera, comment allez-vous Et Oli Oli, c'est qui ça Eh bien, votre chien Oli, voyons. Un vieux labrador, il a 11 ans cette année, vous savez vous savez bien, pardon. Donc là, elle, a, elle lui a suggéré qu'elle avait un chien. Euh, je n'ai pas... Je, oui, bien sûr, Oli, évidemment, il va bien. Donc, elle a bien un pouvoir de persuasion. Okay. avoir réussi le niveau, j'ai que deux étoiles mais je pense que ça passe. Je dois partir, mon Oli m'attend à la maison. Oui donc elle lui a suggéré qu'elle avait un chien. Oublier son propre chien, vraiment, je perds la boule moi. Ça a marché, je n'arrive pas à le croire, c'était si facile. On dirait que ça marche quand j'ai, quand j'en ai vraiment besoin. Comme avec Gary et Michael. Oui. Très bizarre. Qu'est-ce qu'on va débloquer Une amélioration qu'on n'aurait pas. Et ben voilà, une amélioration qu'on n'a pas. Dionysos, débloqué. Point bonus, réapprovisionnement. C'est quoi ça Dionysos, c'est le dieu du vin, de la fête et des vignes. On le célèbre pour accueillir le retour du printemps. Vous pouvez maintenant gagner des points bonus à chaque fois que vous réapprovisionnez un objet. Ah bah voilà, bonne, bonne, euh, bonne nouvelle. <coughs> du coup, hop, on continue. Ah 
Attendez. Désolé Vera, je vous ai confondu avec une autre cliente. Vous n'avez pas de vous n'avez pas de chien. Bien sûr que non, je n'aime pas les chiens, j'adore les chats. Ah bah ben voilà, donc du coup c'est bon. Ma petite capacité ne dure pas très longtemps, j'ai l'impression. Comment faire pour gérer ça et également avancer sur mon enquête Je ferais mieux de rester concentré sur l'affaire, c'est la priorité. Ces tunnels secrets pourraient mener jusqu'au centre décisionnel de l'organisation. Voyons la vieille carte que Tracy m'a envoyée. Elle est où la carte Là peut-être C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai bien fait de la prendre, alors elle a voulu, la dame. Ça, c'est des photos, d'accord. J'avais pas compris ça. pas la catastrophe. le temps d'appuyer. Relier les éléments sur la carte. Ah Cette carte devrait m'aider à trouver l'endroit où convergent les tunnels. Alors du coup, faut que je cherche les indices. Chaque tunnel mène à la bibliothèque. Il semble y avoir eu des effondrements. Hmm. C'est une vieille carte de 1843, alors les passages secrets remontent au moins à cette époque. Date de la carte des souterrains. On dirait que la plupart de ces vieux souterrains mènent à la bibliothèque de Sunford. Bon, bah, va falloir qu'on se rende à la bibliothèque, en toute évidence. <rire> non, c'est l'inverse. Ok. 
Alors, faites une analyse approfondie de la carte. Ah, qu'est-ce qu'on va retrouver encore sur cette carte Euh, c'est quoi ça Faut reconstituer les lettres peut-être Ok. Pardon. Ah euh, C'est bizarre. Non, ça encore. Ah oui, c'est plutôt ça, ça. La patte et la petite patte du bas, ça doit être ça. Ok. Euh, euh, la petite virgule. Et... Ah non, il n'est pas dans le bon sens. Voilà. Bon, c'est du grec à mon avis, mais comme je lis pas le grec. Mince, je ne peux pas traduire ça, il me manque la dernière lettre. Ouais. Tant pis, tant pis. Euh, photo. Photo aveugle en veut combien des photos du coup Pourquoi ça marche pas Je comprends pas là. Il y a un truc qui cloche. Pourquoi je peux pas lui donner une photo Ça a marché Moi j'ai pas tout compris là. C'est très très bizarre. Bon, bon c'est pas grave, on a fini le niveau. Du moment que je fais deux étoiles à chaque fois, ça passe. Prochaine étape, la bibliothèque. Ce sera l'occasion de trouver plus d'ouvrages sur mes deux. Gary aime beaucoup lire. Peut-être qu'il connaît quelqu'un là-bas. Même si je pourrais moi-même convaincre facilement notre bibliothécaire. <rire> bah oui, avec ton nouveau don, maman. Mais je ne connais pas encore l'étendue de mon don et je voudrais éviter de l'utiliser trop souvent. Appelons Gary. Ah, faut pas abuser euh, des dons parce que des fois ça se retourne contre nous. Alors, Gary m'a dit que Jarod serait devant. C'est qui Jarod C'est peut-être lui. Vous êtes Jackie Johnson, je présume. Ah, un nouveau personnage. Gary m'a dit que vous passeriez. Enchanté. Gary m'a dit qu'on pourrait s'entraider. Je dois jeter un œil par ici. Et vous cherchez quoi exactement Des informations sur le mythe de Méduse dans la mythologie grecque. Par, par où commencer Pardon. La mythologie grecque se trouve là-bas dans la section bleue, troisième étagère. Vous pourriez en profiter pour aider nos étudiants tant que vous êtes ici. Ils viendront après les cours. Pourquoi faut qu'on aide tout le temps, tout le monde Bien sûr, ne vous en faites pas. J'ai connu pire comme boulot. <rire> Un pire Peu importe. Si vous avez besoin de trouver quoi que ce soit, faites-moi signe. On ne peut pas faire nos recherches euh, tranquilles sans faire euh, des aides les étudiants m'appellent Socrate, sans doute à cause de ma barbe. Okay. Bon, donc nouvel environnement, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse Hop. Un crayon et un cahier. Ok. Toi, tu veux aller dans le fauteuil Chaise. Euh, mince. 
Euh, qu'est-ce que c'est Ça, avec ça peut-être Ok. Faut déjà que je me familiarise avec le, le nouvel environnement. Avant de mettre des nouveaux clients. Euh, ordinateur. Deuil. Alors, chaise. Deuil. Le livre rouge, il est là-bas. Euh, feuille tampon. Bon, j'ai plus rien comment on approvisionne pourquoi ça marche pas une feuille non un tampon on en fait des... tampon feuille ah c'est l'inverse waouh et comment on approvisionne les feuilles là je suis coincé là euh, ça peut-être ok donc tampon feuille désolé hein, j'avais pas compris non ça marche pas Feuille. Putain, mais c'est bizarre comme truc. C'est vraiment très bizarre. Je me pousse la tête, je suis désolé. Euh, toi, tu veux aller là Putain, Je suis complètement à la ramasse. Bon, tu y vas Oh là là, il y a un embouteillage. Deux livres rouges. Pourquoi j'ai pas réussi à avoir le deuxième C'est compliqué. Hein. C'est même pas la peine que j'essaye de faire venir un client supplémentaire. Je suis déjà à la bourre. Est-ce que je vais arriver à m'en sortir euh, crayon, cahier, crayon. Hop. Cahier, crayon. Hop. Et ouais, c'est la cata, la cata. Bon. Est-ce que je vais arriver à avoir quelqu'un en plus Ok. Euh, tampon encreur, donc c'est ça plus ça. Ah mince, tu es arrivé trop tard. J'aurais pu avoir des bonus quand le, le client a sa, sa bulle qui est jaune. Ça me rapporte normalement plus de points, mais j'ai pas été assez rapide. Du coup, c'est pas simple. Cahier, crayon. Analyser Jarod. Pourquoi je vais analyser Jarod Alors Socrate, qui êtes-vous C'est vrai qu'on analyse les personnages, c'est bizarre. Peut-être pour savoir un petit peu leur caractère. Il a des yeux d'un bleu incroyable. Ok. On dirait qu'il a un tatouage sur le bras. Ah oui, effectivement. Effectivement. Ses chaussures sont comme neuves. Ok. Je ne sais pas ce que ça va nous apporter comme indice. Jarod a l'air d'être un type sympathique, mais ce tatouage ne colle pas vraiment à sa personnalité. Ah, il l'a peut-être fait quand il était jeune, tout simplement Alors du coup, j'en étais où L'interruption, ça fait bizarre quand même. Hop. Euh, tampon en creux. Hop. Une chaise. Dépêche de t'en aller, toi, que je puisse mettre le monsieur qui est au bout, là. Hop. Voilà. Mais pourquoi vous pouvez pas vous inverser Ah bah si, normalement, c'est bien ce qui me semblait. On peut inverser le client. 
Oh, j'ai terminé le niveau, mais par contre, euh, j'ai qu'une étoile. Ça devient de plus en plus compliqué. Alors, j'espère que ça nous permet quand même de passer au niveau suivant, parce que sinon, on est obligé de refaire. Non, c'est bon. Bon, est-ce qu'on va pouvoir avoir du temps pour nous pour fouiller un petit peu et faire notre enquête Je crois avoir vu une sorte de marque sur son bras, mais pas facile à lire. Je lui demanderai la prochaine fois. La vraie question, c'est comment retrouver la trace de ceux que j'ai vus dans les souterrains. Uh -huh. Il me suffirait de trouver l'entrée pour en apprendre plus sur cette organisation secrète. L'entrée de quoi Ah oui, c'est vrai que c'est par rapport au plan du souterrain qu'on pense qu'il y a un lien entre... Les, les catacombes et la bibliothèque, d'accord. Bon, on va peut-être en savoir un petit peu plus en l'interrogeant. J'ai cherché partout sans rien trouver, je n'ai pas d'autre idée. Ok, tout ce que j'ai remarqué de spécial, c'est cette plaque antique à l'entrée. Donation. Il est écrit « Établissement construit par les Falconais et donné à la ville de Sunford en mai 1843. » Nouvel indice. Alors, les Falconais ont fait don à la ville de cette bibliothèque en mai 1843. C'est la même, même année que le, la carte. Jarod porte un, une marque sur son bras qui ressemble à un tatouage. Un passage secret est situé juste en dessous des bains. Cette carte qui date de 1843 répertorie tous les passages souterrains de Sunford. Ben moi j'ai envie d'associer ça avec ça. Ça marche pas Ah ben non, ça fonctionne pas. Donc ce n'est pas ça. Euh... Avec quoi je peux l'associer ça peut-être Non, ça m'étonnerait, il n'y aurait aucun sens. Ah si, il y a 1843 aussi là. On va associer les deux. Non, ça fait rien. Ou alors plutôt ça avec ça. Ah bah non, décidément. Je suis pas inspirée là du coup. Il euh... y a quoi d'écrit là Un passage secret est situé juste en dessous des bains. Ah mais c'est parce que j'appuyais pas, mince, je suis bête. Faut que je fasse ça, bah oui. Donc depuis le début, c'était bon ce que je voulais faire, mais j'avais fallait que je reste appuyée. Cette bibliothèque a été construite en 1843 et la vieille carte date aussi de 1843. C'est trop exact pour n'être qu'une simple coïncidence. Les Falconais sont peut-être liés à cette organisation. <rire> Jarod en sait peut-être plus à ce sujet. Elle va essayer d'utiliser son pouvoir. Cet endroit est immense. C'est vraiment une magnifique bibliothèque. Merci, c'est une sorte d'héritage familial. J'en tire une certaine fierté. C'est normal, c'est un peu l'endroit idéal pour des milliers d'histoires. D'innombrables histoires. À ce propos, je peux vous aider Les Thompson, les Falconet, histoire de Sunford. Les Falconet. J'ai vu une plaque avec le nom des Falconnets. Vous les connaissiez Moi, non. Mon père, oui. Et votre famille, vous êtes propriétaire de cette bibliothèque À l'origine, elle, elle appartenait aux Falconnets. Ma famille y travaillait et puis nous avons fini par en hériter. J'espère que vous n'entendez pas la machine à laver qui est en train de passer à l'essorage. Relation avec les Falconets, groupe privé, mythologie de Méduse, relation avec les Falconets, groupe privé. A l'origine, elle appartenait aux Falconets, ma famille y travaillait, et puis nous n'avons fini. Groupe privé, voyons voir. Je me demande si cette organisation secrète se réunit ici. Vous organisez des réunions privées dans cette bibliothèque Non, pas du tout, c'est un lieu public ici. 
Il y a des salles privées dans la bibliothèque, une cave peut-être, ou un sous-sol Oula, elle fait des allusions. Pas que je sache, pourquoi donc Ça ne donne rien, c'est le moment de changer de tactique. Par simple curiosité, il y a d'autres choses ici qui ont appartenu au Falconet Eh bien, je me souviens d'une chose, un livre. J'ai entendu mon père en parler à Monsieur Falconet quand j'étais jeune. Un livre de quoi parlait-il Titre du livre. Est-ce que vous avez le titre du livre en tête Oui, le nom était étrange, peu courant. Il s'appelait « Sans âme hum. ». Est-ce qu'autre chose vous revient sur le sujet C'est Méduse en personne qui l'aurait écrit avant sa mort, mais je n'ai jamais trouvé le livre. Savez-vous où pourrait se trouver le livre maintenant Méduse n'est rien qu'un mythe, pas vrai. Méduse n'est rien qu'un mythe, pas vrai, pardon. Ouais, mais les mythes sont basés sur des faits réels en général. Croyez-vous que les autres mythes puissent être fondés, Jarod Bien sûr que oui, sinon je ne travaillerai pas ici. Joli le coup de la mémoire, au fait. Je n'aurais jamais pu me souvenir de tout cela tout seul. Le coup de la mémoire, c'est quoi ça mmh. Ce livre doit être important, je dois le trouver. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà le livre sans âme Bon. Maintenant, on va être à la recherche d'un livre. Vu que je suis dans une bibliothèque, autant chercher des ouvrages sur Méduse. Mais il y en a trop. Essayons la base de données. Il est où l'ordi <rire> Ah oui, d'accord. Là, et c'est sur la vérité sur les figures mythologiques par Arturo Xanquin, 1820. Rangé 21. Voyons ce que, ce que tu vas pouvoir m'apprendre. Bon, c'est reparti. Ah, il y a un nouveau livre, ok. Alors, tant pour que je me trompe pas cette fois-ci. Café. Ah oui d'accord. J'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Bon tu casses toi. Ah non c'est canapé pardon. Je me suis trompé. Je veux encore un café. Voyons bah, elle mange beaucoup de café. Pourquoi ça marche pas Ah mais non il est là le café zut. Il gourde. Oh. Là là. J'avais pas fait attention. Bon, puis là, c'est l'embouteillage. L'embouteillage euh, Toi, tu vas aller là. Essayer de libérer de la place. Vous deux, vous allez aller sur les fauteuils. Pof Bon, que je me fasse pas avoir au niveau du café. Toc et toc. Euh, non, c'est l'inverse. Fauteuil. Ordi. Toi, tu dois aller là d'abord. Ah, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Il y a des trucs aux quatre coins de la pièce. Non, c'est le café. Hop. Toi, tu vas aller là, 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 on va prendre deux personnes. Ouf. 
Alors, fauteuil. Fauteuil. Livre. Un café. Ah, paf. Et paf. Euh, donc, toi, tu devrais aller là. Ah, ma mince, levez-vous ou deux là. Libérez la place. Aïe 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 du livre. Il doit y avoir quelque chose au sujet de Méduse, c'est une des figures mythologiques les plus, les plus emblématiques. <coughs> ah, c'est nouveau ça. Méduse aurait cherché à se venger après avoir été transformée. Elle voulait punir les douze dieux de l'Olympe de lui infliger un tel tourment. Elle a demandé de l'aide à Pygmalion. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Méduse, c'est la fameuse... Euh, comment... Enfin, euh, c'est pas vraiment une déesse, mais... Euh, qui avait la tête euh, avec plein de serpents et qui, euh, malheureusement, quand les hommes la regardaient, ils se transformaient en pierre. Alors du coup, là, il y a un embouteillage pas possible. C'est pas catastrophe. Euh... Ok, okay. c'est même pas la peine que j'appelle un nouveau client, je peux, je peux même pas. Alors du coup, hop. Bon, tu te déplaces toi Les chaises elles sont là. Fauteuil, j'ai plus de place. Toi tu vas aller sur la chaise. Fauteuil. Ah mais euh, c'est impossible ce jeu Oh là là C'est dingue Dingue, dingue, dingue Mince, j'ai pris ça, c'est pas ce que je voulais faire. Ouh là 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 Moi j'ai atteint deux étoiles, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on doit faire là à écouter la conversation des étudiants Hop, j'adore cet endroit, il y a tellement de livres rares ah, ici. Okay. Des vieux livres, quel genre Ça me. Ça, je me le demande. Ok. Bon, du coup, on en est où Voilà. Bon, bon, au moins, on aura eu deux étoiles. C'est déjà ça. Alors, pour faire trois étoiles, euh, ouf, dur, dur, quoi. Dur, 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 dur. <coughs> Méduse et Pygmalion. C'est le lien que je n'avais réussi à trouver dans cette histoire. Si Pygmalion a vraiment existé, peut-être que le mythe de la Méduse est aussi bel et bien réel, d'une manière ou d'une autre. Le P en signature de toutes ses œuvres d'art, ce serait logique, P pour Pygmalion Bah oui. Mais de quelle manière a-t-elle voulu se venger Est-ce qu'elle avait réussi <rire> Ça, c'est pas sûr. C'est moins sûr, pardon. <coughs> En tout cas, c'est intrigant tout ça. Hop, Là, je vais regarder ce que je n'ai pas débloqué. Trouver une information secrète dans le dialogue avec Michael Loft. On ne connaît pas. Trouver une information secrète dans le dialogue avec Gary. Une vieille histoire. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas débloquées Oui, oh, encore plein de trucs à débloquer. Bon, 
Je pense qu'on les débloque au fur et à mesure de l'aventure. Les mythes sont authentiques. Terminer le quatrième jour de l'enquête. Ok. Bon, on y est presque en tout cas. Euh, hop, allez, c'est parti. Ah non, mince, j'ai vu qu'il y avait un truc là. On va redébloquer un autre bonus. <coughs> Alors, du coup, bonus de mission, 30 points, qui passe à 50 points. Donc ça, c'est quand il y a les points d'interrogation, je crois. Quand je trouve des points d'interrogation. Allez, c'est parti. Il est tout à fait possible que la famille Falconet soit liée à Pygmalion, même de loin. Jarod m'a dit qu'il y, qu y avait cherché ce livre partout sans jamais pouvoir le trouver. Si le livre se cache dans le coin, il ne doit pas être aux yeux de tous. La plaque à l'entrée avec le livre, cet objet... Non, attends, ces objets ont tous les deux un lien avec les falconets. Ben voilà. Nickel. Il faut que j'aille là, sur la plaque, j'imagine. Mais bon... On verra ça après. Bon, on va essayer de faire mieux. Alors, le livre jaune, voyons, c'est vraiment quatre coins de la pièce maintenant. Hein. C'est vraiment pas simple. Et du coup, tampon, que je me trompe pas. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul ordinateur. Hein. Tant pis, tu vas attendre, madame. Je suis désolé. <coughs> Un livre rouge et un livre jaune. Hop. Chaise. J'espère vraiment que vous n'allez pas entendre les sorages de ma machine à laver, sinon je serai obligé de refaire la, le, la vidéo. C'est pas cool, mais bon, c'est comme ça. c'est que j'ai pas une grande maison donc euh, bah, pratiquement tout est dans la même pièce donc, pas trop le choix euh, non c'est pas ça que je veux Hop. toi tu vas aller là Hop. Euh, bouquin rouge Toi, tu veux quel type de livre Un jaune. Ok. Libérez la place, s'il vous plaît. Hop, que je puisse mettre les deux personnes là. Voilà. Et voilà. Et vous, par contre, vous attendez depuis belle lurette. Ok. Ah, café, ça faisait longtemps. fauteuil ce serait bien ah non oh, d'accord comme par hasard euh, euh, du coup je suis un petit peu perdu un petit peu paumé alors l'ordi hop la chaise la chaise euh, le canapé tampon Ouh là 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 
Cette plaque est la seule chose ici qui semble directement liée au Falcon. Établissement construit par les Falconais et donné à la ville de saint forme en mai 1843. Ouais, c'est un petit peu trop facile. Elle bouge un peu comme si on l'avait ouverte récemment. Ah si, quand même. Ok. Bon, ça n'en est pas trop mal sorti quand même. Donc pour l'instant, euh, je trouve qu'on stagne un petit peu dans l'aventure. À part euh, lire plein de choses et se, euh, se documenter. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, mais du le reste. J'ai plein quelques pistes, mais je ne sais pas encore où elles vont me mener. En quoi ça vous intéresse finalement Pourquoi Méduse Oh, vous savez, elle a eu une existence difficile. Je me reconnais en elle, d'une certaine manière. Vous parlez d'elle comme si elle avait existé. C'est ce que vous croyez Eh bien, vous l'avez bien dit tout à l'heure, certains mythes sont authentiques. C'est vrai, mon père disait toujours que les dieux, les monstres et les héros vivaient tous parmi nous. Certains d'entre nous seraient même quelque part leurs descendants. Je ne peux vous prendre la main. Je peux vous prendre la main une seconde Juste une seconde oh, C'est bizarre. Ça. Il va lui lire les lignes de la main. Je vous la rends juste après, je vous promets. Qu'est-ce qu'il va faire Une seconde. Il va l'hypnotiser. Votre main, elle, elle se réchauffe. Comment avez-vous fait Elle est devenue brûlante. Mm -hmm. nous, avons tout, nous avons tous des dons, n'est-ce pas Comment avez-vous fait pour me rappeler mon enfance tout à l'heure Puisque vous aimez la mythologie, vous devez connaître Héphaïstos, le dieu du métal et du feu. Avec mon père, pour plaisanter, nous nous, nous faisions passer pour ses descendants directs. Mais bon, tout ça n'est qu'un mythe, rien de plus, pas vrai Capacité de Jarod. Mm -hmm. Bizarre, bizarre. Je pense qu'il fait partie de la société secrète. Il y avait quand même pas mal de personnages, il me semble, quand on est descendu dans les catacombes. Je me rappelle plus combien il y avait de personnes lors de la réunion. Il faudrait que je revisionne mon ancienne vidéo. C'était incroyable, il pouvait augmenter la température de son corps en quelques secondes. J'ai entreaperçu le tatouage sur son bras, je crois que c'était un marteau. Jarod porte une marque sur son bras qui ressemble à un tatouage. C'est trop exact pour n'être qu'une simple 
coïncidence, les falconnets sont peut-être liés à cette organisation. Passage secret, si tu veux. Du coup... Est-ce qu'on associe ça à ça Non, ça marche pas. Oui, bah ça c'est logique. Oula, qu'est-ce qu'elle a trouvé Il y a peut-être un lien avec le tatouage de Chloé, un symbole de cette organisation secrète. Mm -hmm. Et il a cette espèce de don bizarre, comme moi. Jarod doit savoir quelque chose au sujet de cette organisation. Il pourrait même en faire partie. Bah ben voilà, c'est ce que je disais. J'avais un gros doute. Adoptons les méthodes de Tracy pour tenter d'obtenir des informations à partir de son ordinateur. Bon, c'est reparti Par contre, on ne l'a pas appelé la jeune fille. Ok. Crayon. Fauteuil. Café. Tant euh, que je ne me trompe pas de sens au niveau du temps. perdre le rythme surtout pour l'instant je suis pas mal J'évite de parler, je me concentre. Mince, trop tard. Vous avez vu, c'était le la mission supplémentaire que je n'ai pas réussi pour avoir des points en plus. C'est dommage. Pourquoi ça marche pas ah, j'ai les, les poches pleines Zut Bon, alors attends. Euh, faudrait que quelqu'un vienne pour que je vide mes poches. Et là, je suis coincé. Bon, du coup, il faut que j'enlève ça. Que j'enlève ça. Et j'ai perdu du temps. Comme quoi, c'est vite fait de se retrouver sur submergé. Hein. C'est dingue. Bon, je vais essayer de reprendre le rythme. Pas simple. Voilà. Euh, les feuilles. Hop. Non. Oh, mince le café. Oh là là, il a débordé. Quelle gourde. Ça c'est pas facile du tout. Hein. Pas facile, pas facile. Et là j'ai. J'ai plein de personnes qui m'attendent. Tu bouges de ta chaise, toi Ok. Euh, fou, 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 fou. Ah oh bah là, deux personnes qui veulent l'ordinateur, ça va être compliqué. Tenter d'espionner l'ordinateur de Jarod. Oui. Allons voir ses emails et son historique de recherche. C'est risqué ça. Il s'appelle Jarod Trion. Bizarre comme nom. Bon, comment faire pour pirater son mot de passe Du coup, hop. Toi tu vas aller là. Euh, canapé. Hop. Hmm. Ah. Hmm. 
Le café, j'ai oublié. Hop. Euh, le crayon. Ah là 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 là, c'est compliqué, compliqué. Bon, je vais mettre les deux là-bas et je vais pouvoir faire venir un autre client. Un combo, ça va me rendre service, ça, ça va me faire plus de points. Euh, toi, tu vas là. Hop, 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 euh, là. Dépêche-toi. Pourquoi ça marche pas du coup, <coughs> bon, on s'en est pas trop mal sorti quand même. Le monde est parti, c'est le moment de retirer cette plaque. Il y a juste quatre vis à retirer et un jeu d'enfant. Et voilà. Voyons s'il y a quelque chose de caché là-dedans. Ah, un livre. Et eh bien c'est presque trop facile, c'est clair. Je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais, je ne sais pas encore si je peux faire confiance à Jarod. En attendant, j'ai l'impression que nos chemins vont se croiser à nouveau. Hmm. Ouais. Très très bizarre. Un nouveau pouvoir, enfin un nouveau bonus, pardon. Hermès débloqué, rapidité du personnage. Ah ben ça c'est bien. Si on se déplace plus vite, ça sera mieux. Vous vous déplacez plus vite pour vous pouvez servir plus de clients. Nickel. Allez, on continue. On a bientôt fini le chapitre. Bon, je ne sais pas combien fera la vidéo. Les précédentes vidéos faisaient entre 1h et 1h20. Donc ce sera peut-être pareil, j'en sais rien. Le livre est fermé par trois verrous différents. Encore une énigme à résoudre. Ah, ah. Ah, elle l'a carrément emmené chez elle du coup. Bon. Par contre, elle pourrait le mettre dans un coffre. Parce que n'importe qui pourrait le prendre. Ça lui a pas servi de leçon qu'elle ait perdu... Euh, qu'elle ait perdu comment... Euh, ses indices pour sa fille là. C'est bizarre. Enfin bon bref, c'est pas grave. Là je m'égare. <rire> Alors le dossier. Microscope. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Zut. On met les crayons. Le journal. Euh, dossier bleu. Ok. Dossier vert. Ballon. Tu viens là ou quoi Si ça bug, ça va pas m'arranger ça. Je sais pas si je peux les faire à l'avance. Peut-être. Je vais peut-être les faire à l'avance. Bon, tu te déplaces
Alors, dossier, journal, photo, Par hasard, j'ai fait une potion en avance et c'est le mot l'autre qui veut, l'autre potion. Je pensais pouvoir gagner du temps, mais non. Ouh là 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 bon, C'est toujours pas la même potion. Ah Première étoile, analyser le livre Life Lace. C'est quoi ça mais il est fait en quoi ce livre Ah oui, c'est le oui, d'accord. Qu'est-ce qui qu'il est lourd C'est incroyable. Est-ce qu'on va arriver à déchirer quelque chose En tout cas, il est chouette. Une jolie marguerite. Ok. dans un cercle. Il faut une clé, un serpent, le dernier verrou. À mon avis, c'est Vénus qui a mis ce qu'a Vénus, euh, euh, pas Vénus, Méduse, pardon, qui a fait ça. Trois verrous, trois illustrations, une marguerite, une balance et un serpent. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle veut hein Pourquoi elle lève la main Ah oui, d'accord. C'est. J'avais pas compris ça. C'est pas grave. Hop là. là. Dépêche-toi de te déplacer, toi. Réfléchissez au sujet des trois verrous. Bah oui, mais bon. Je dois faire le point dans mon esprit. C'est quoi ça déjà Ah oui, il faut trouver les mots euh, blancs, c'est vrai. Le plus de mots possible. Allez cliquer sur les, les mots qui étaient écrits en blanc le plus rapidement possible. Bon, ça je l'ai... Ce, ce, ce mini-jeu, je l'avais fait dans la première vidéo, donc heureusement que je m'en suis rappelé. C'est ça, les trois verrous représentent les trois mo moments marquants de la vie de Méduse. La marguerite symboliserait, symboliserait son innocence, sa vie avant la malédiction. Punaise, elle en déduit tout ça. La balance serait sa punition, le jugement d'Athéna. Et le serpent, sa transformation. T'es doué Moi j'avais même pas fait le rapprochement. Euh, du coup... Ah, ce 
Donc, euh... Elle n'arrive toujours pas à avoir trois étoiles. Hein. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, déjà, deux étoiles, c'est bien. Parce que c'est pas évident. Le problème, c'est que par rapport à d'autres jeux de gestion où on n'est pas interrompu à chaque étoile qu'on gagne, Là, on perd le rythme. Je trouve ça casse le rythme, mais c'est comme ça qu'on bah, qu est un petit peu dépassé, finalement. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour que le jeu soit plus corsé J'en sais rien. Alors, il y a de fortes chances que chaque verrou s'ouvre d'une manière bien particulière. Il n'y a pas de trop de serrure. Je crois qu'il me faudra... qu'il me faudrait l'aide de Gary, plutôt. Il me faudra l'aide, c'est bizarre. Il en sait bien plus que la mythologie grecque que moi. Sur la mythologie grecque que moi, pardon. Bon, on va aller retourner voir Gary, j'imagine. Voilà, par contre, le problème, c'est que quand je fais pas 3 étoiles, on n'a pas beaucoup de, de rubis. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, dernier, dernier niveau de ce chapitre. Aucune nouvelle de Tracy. Je commence à m'inquiéter. Elle aurait dû m'appeler. Ah oui, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Parce que du coup, euh, comme c'était l'ami de Chloé et qu'elle a commencé à enquêter euh, sur le meurtre en même temps que Jackie, j'espère que les responsables du meurtre, ils s'en sont pas pris à elle. Bizarre, ce n'est pas la même messagerie. C'est une sorte de son déformé. Hmm. Ou alors la voix est enregistrée à l'envers. Hein Bizarre. Une voix enregistrée à l'envers ou alors ce serait un code Peut-être que Tracy, elle essaye de prévenir euh, Jackie qu'elle a été enlevée ou quelque chose. Hein, pour, et pour pas se faire prendre, elle a fait un code comme ça. Ouais, C'est possible. J'imagine plein de trucs. J'imagine plein de trucs. pas te déplacer sur le microscope bizarre quand même oh là là je suis sûr que vous allez l'entendre la machine à la vésut bon bah c'est mort quoi que je refasse ma vidéo euh, du coup j'en suis là oh, je suis désolé vraiment je pensais que j'aurais eu le temps de tourner ma vidéo avant que l'essorage s'enclenche, mais là c'est une catastrophe. Pourquoi ça n'a pas marché mon truc hein
compliqué, compliqué. Oh là 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 là. Bon, enregistrons le son de sa messagerie. Je l'écouterai après quand il n'y aura plus personne. Ok. Hein? Bon, tu te déplaces, toi Fou là 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 Bah je l'ai le bouquin bleu Bah non. Bon, ça, ça me gêne. Journal, dossier vert. Déplace-toi. Ah mince, j'ai plus de dossier jaune. Oh, attends. Bah ben voilà, il est parti. Zut, zut. Ah, oh, je suis complètement à côté de la plaque. Hein. Euh, dossier jaune. Oui, mais bon, j'ai quand même réussi à avoir mes deux étoiles, heureusement. Bon, du coup, est-ce qu'on va en savoir un peu plus Essayons de jouer le message à l'envers. <coughs> C'est parti. Je les ai trouvés. Ils sont partout. Leur nom et office. Aïcha en fait partie. Rendez-vous à la bibliothèque à 5h du matin. Donc c'était bien un message. Oula, elle a eu un, massa un malaise. À mon avis, elle a eu un malaise parce que le fait d'apprendre que sa fille n'a pas disparu mais qu'elle est vivante... C'est sûr que ça doit être un peu choquant. Bon, du coup, je vais débloquer le bonus supplémentaire. Voilà. Et donc, bah, on va s'arrêter là pour euh, cette troisième vidéo. Euh, quatrième vidéo, pardon. Et j'espère que cette aventure vous plaît que vous suivez avec moi euh, avec impatience euh, pour savoir euh, bah, qu'est-ce qui va se passer justement quel est, l quel est le, le dénouement de cette histoire bon, il, nous, il nous reste encore deux chapitres à voir donc le chapitre 5 le cheval sauvage et le chapitre 6 la fille disparue mais bon on verra ça la prochaine fois en tout cas je vous remercie de suivre mes aventures dans Jackie Mystic Case et je vous dis à très vite sur Galou Challenge Rétro. Portez-vous bien.